السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد ونصدي على رسوله الكريم أما بعد أدي أفيرس جولاش لما ميم كاسن أبنى دروما جي أزجى سبيشل لائف استرات كوري دي جي أزجى المطو أبنى جانا نزجى أزجى سبزيكت هو جي ناستي كتار جي دوليل مولو تو ناستي كرا تادر جخون دوليل غلو كي پریزنت كوري شيطا كي بابي ابون شي دوليل غلو رمول بيبت جي جنش غلو كي এটা বিষয়ে আপনাদেরকে সচেতনতার জন্য যে সাধারণতভাবে নাস্তিকরা কিভাবে আস্তিকদেরকে মূলত দলিলগুলো প্রেজেন্ট করে এবং কিভাবে আস্তিক বিশেষ করে আমরা মুসলিমরা কিভাবে সেই দলিলগুলো পেয়ে সাধারণত অনেক সময় ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় যে মূলত আল্লাহ আল্লাহ রসুল সম্পর্কে যে দলিলগুলো আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে এগুলোর এগুলোর ওয়েট কেমন রাখে এই দলিলগুলো কেনই বা আমি পেলাম ফার্স্ট টাইম অনেকে এই জিনিসগুলোকে নিয়ে ঘাবড়ে যায় অনেকে তাহকিক করার যোগ্যতা রাখে না যার ফলে অনেক সময় তারা নিজেরাও তাদের ইমানে অনেকের ইমানে কিন্তু ধাক্কা পড়ে যায় যে অনেকে ফিল করে যে আমি এতদিন ধরে ছোটবেলা থেকে যে জিনিসগুলোকে জানি না বিকজ আমাদেরকে একটা জিনিস স্বীকার করতে হবে আমরা কিন্তু বিশেষ করে পাক ভারত উপমহাদেশের যদি আমরা হিস্ট্রি দেখি আমরা সাধারণ মানুষদের ব্যাপার যদি আমরা বলি যে সাইদ আল মাহদি ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তো अच्छा शबाई शबाई की एक तो बोल बो जब अपना मोटा मोटी शबाई ना दुखी तो हमारे इंटरलाइन एक तो समस्या सिलो जर फले अच्छा हम यहाँ पर बैक कोल्ला अच्छा मिस बाद दिन हम सलाम आई कुम आई कुम सलाम वर्ष में तूला तो आज के लाइफ टाइम कुछ शंकित हो बे एक एक घंटा एक लाइफ हो बे तो प्रथम हम लोग जेकोथरा � ओके जो दम्रा विश्लेषण करी शेखेत्र आम्रा देख बो जे की धोने दोलील तरह शुले टेक्निकली आमदर के फेस कराए दे ये जीज़ गुलो एक तो शाचे तोना तर जोनो अमी चाची जे शोभा आज के वीडियो टेक तो शेयर करे दिन जाते कोड़े नास्तिक अस्तिक ग्रुप गुलो ये ये लाइफ टा देखते पारे एवं तादर मध्य अल्लाह बंग अल्लाह रसूल के एक टाइम आने अंकशी शब्द हमरा अल्लाह बंग अल्लाह रसूल सासम के की भावे उन्हें शरण करी तार भित्ति बाकी इस्लाम की कुशांश करना कि एविडेंस बाइल में रूप दे चले ऐ जन आस्तिक देव जे तथा कोती तो जे जे हमें दुखी तो आज के एक तो नेटवर्क समस्या कुछ है समुद्र बिस्ती हो अच्छा जब प्रश्न को बोलते हैं ना जेकर ना आमदर के एक तो शास्त्रों ने होता है जब कौन विशेष करे टैकलिंग एथिज्म जेट के बोला है इंग्लिश है जो एथिज्म बा ए एथिज्म देर के किभा भी टैकल करोगे ना अपने तार जो ना अपना टेक्निकली साउंड होता है ऐसे जिस मनोरंग में एथिस्ट बा एथिज्म के जो दिया � आपना के उत्तोक्त तो करा चेष्टा करा होगे आपना के दलील दिए आपना के घबरिए दावा होगे आपना के विभिन्नो अच्छा मैं दुखी तो एक तो आज के एक तो एक तो इंटरनेट समस्या कर चेष्टा मौत हो इंटरनेट लाइन एक अच्छा अपने कनेक्ट हों सदर माध्यम है आपने आपना के नेट कोर्स है सायद अल महादेव है आपने आपने कनेक्टेड हो ना मैं आपने के ऐड दिए थे सायद अल महादेव है आपने के ऐड कर चुके आपने कनेक्टेड हों पता बोलते थे कि तो प्रथम तो कोई चीज़ शामी बार बार बोलते चाहिए शेड अच्छे जे जी ऐसे हम आना है जी जी यार फले ब्रिस्टी हो चलो बाहरे जार फले नेटवर्क के शॉम्स अच्छे तो हम लोग अपने स्टार्ट करें शायद प्रथम तो हम लोग कोई तो जिस तो बुझे ना व्यक्ति जिस मोड़ एक बंदे एथिज्म टैकलिंग एथिज्म बा एथिज्म दर के टैकल करते के लिए अपने को कुप पॉजिटिवली शरीर के टैकल करता है अपने के मेंटली कुप टाफ थकता होगे कुप कॉन्फिडेंट थकता होगा सेकेंडली तादर जहा� वास माफिल बोले न उन्नानो जाये बोले न मौसी दे जुमार खुद बा बोले न को था वो तो इस कॉलर आम दर एजिस गुलो नहीं घाटे नहीं कि मैं एजिस गुलो आम दर जाना ही नहीं कितने तो आपना के नोटुन जेतो आपने जेतो ले पीपल आपने शाधरो मानो शिष्य भेष एजिस गुलो चेक एंड बैलेंस कॉलर टा आपन 
যাচাই করার আগে সর্বপ্রথম আমি কয়েকটি কৌশল আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যে এথিস্টদের মূলত মনে রাখবেন এথিস্টরা কিভাবে আগায় একজন একজন এথিস্ট কিভাবে দলিলকে ডেলিভার করে প্রথমত মনে রাখবেন একজন এথিস্ট সর্বপ্রথম যে কাজটা করে জি আমি ওয়াইফাই ইউজ করি ভাই আজকে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে এবং যার ফলে একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে তো প্রথমত একজন এথিস্ট যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে সে খ্রিস্টিয়ান মিশনারিদের যে সমস্ত ওয়েবসাইট রয়েছে খ্রিস্টান মিশনারিদের যে সমস্ত ওয়েবসাইট থেকে সেখান থেকে কাট কপি পেস্ট করে সেটা করে একজন মুসলিমকে জাস্ট কাট কপি পেস্টায় ধরিয়ে দেয় এটা আমাদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে বেশিরভাগ মিশনারিজরাই বেশিরভাগ মিশনারিজ এই কাজ মিশনারি যে খ্রিস্টান যে মিশনারি তাদের যে ওয়েবসাইট গুলো তো আপনারা যদি ঢোকেন বুঝতে পারবেন যে সেম টু সেম তারা কাট কপি পেস্ট করে এবং দেখবেন একই একই অবজেকশন গুলি বারবার ঘুরে ফিরে আসে এর বাইরে কিন্তু তারা পড়াশোনা করে না আমি এটা চ্যালেঞ্জ করে আপনাদের বলতে পারি একজন এইথিস যদি সুন্দরভাবে মিনিং অনুযায়ী যদি পুরো কোরআনটা পড়ে তাহলে এবং সেটা অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুলস অ্যান্ড প্রিন্সিপাল অফ ইসলাম মুফতি মাসউদ থেকে শুরু করে বেশ কিছু নাস্তি দাম্ভিকতা অহংকার বসত সত্যকে রিজেক্ট করতে জানা যারা সত্যকে যারা রিজেক্ট করে এই সমস্ত মানুষ এই কোরআনের হেদাতের আলো আসবে না আলোপাক কোরআনে বলছে এর থেকে আমরা একটা ইনফরমেশন পাই আপনারা দেখবেন বেশ কিছু মানুষ রয়েছে যে বিচার মানে কিন্তু মাথাকে ব্ল্যাঙ্ক করে রাখতে হবে যে আমি সত্য যেটা পাবো সেই মেসেজটুকু নেব এই মানসিকতা যদি না থাকে আপনার মধ্যে আপনি আসলে যে কোনো পন্থী হন না কেন আপনি অন্ধবিশ্বাসী হয়ে যাবেন সেটা মুসলিম হন কিংবা এথিস্ট আপনার মাথাকে প্রথম ব্ল্যাং করে দিতে হবে আপনি কোরআন পড়ছেন এবং কোরআন পড়ার আগে কোরআনের পড়ার আগে কোরআন কিভাবে পড়তে হবে সেটা আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে মনে রাখবেন আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম মৃত্যুর আগে আমাদের কয়েকটা টেকনিক কিন্তু শিখিয়ে দিয়ে গেছেন কৌশল শিখিয়ে দিয়ে গেছেন তোমরা কোরআন এবং হাদিসকে কিভাবে বুঝবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম ক্লিয়ার করে দিচ্ছেন যেভাবে কোরআন এবং সুন্নাকে তারা বুঝেছেন এবং নিজের লাইফে প্র্যাকটিস করেছেন সেইভাবে কোরআন এবং হাদিসকে আমাদের বুঝতে হবে নাম্বার ওয়ান কন্ডিশন দুই নম্বর বলতেছেন যে খয়রুল করুন দি বলতে যেটা যিনি বুঝিয়েছেন তোমার লেজিনে এলু নাহু হাদিসের ভাষা যে আমার যুগ তারপরের যুগ তারপরের যুগ তোমার লেজিনে এলু নাহু ও তোমার লেজিনে এলু নাহু এখানে তিনি বুঝিয়েছেন সাহাবি তাবে এবং তাবে তাবে নেই যেটাকে সলফে সালাইন বলা হচ্ছে আমরা যে কোনো কোরআনের আয়াত পাওয়া মাত্র সেটাকে আমরা বোঝা আমার নিজের বুঝ দিয়ে বুঝবো তাহলে কিন্তু আমরা গোবরা হয়ে যাবো কেননা ওই কোরআনে আয়াতটা কার উপর নাজির হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লু আলাই সাল্লামের উপর আল্লাহ রসুল সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন তার সাহাবিদের উপর সাহাবিরা নিজের জীবনে সেই জিনিসটাকে প্র্যাকটিস করেছেন রাইট নাম্বার ওয়ান আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার কাউলি ফেলি তাকরি যেটা কথা কর এবং ইশারা বা দিয়ে বা মৌনতা দিয়ে যে জিনিসগুলোকে কামান্ড করেছেন সেগুলো হচ্ছে আল্লাহ রসুলের সুন্না যেগুলো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এই দুটো জিনিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম আল্লাহ রসুল সাল্লামের যে সাহাবিগণকে বুঝিয়ে দিয়েছেন হাতে কলমে এবং কি করছে সেটাকে এই সাহাবিরা পরবর্তীতে সাহাবিদের স্টুডেন্ট তাবেরা তারপরে স্টুডেন্ট তাবে তাবের দেন তার স্টুডেন্ট আইমাই মুস্তাহিদিন যারা ইমাম এই এদেরকেই পুরো লাইন আপকে বলা হচ্ছে আচ্ছা আমার ভিডিও কি এখন ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে জি আমার ভিডিও কি ঠিক মতো এখন দেখা যাচ্ছে বা সাউন্ড ক্লিয়ার কিনা একটু আমাকে একটু জানাবেন আপনারা সাউন্ড ক্লিয়ার কিনা এবং ভিডিও ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে কিনা একটু আমাকে যদি ক্লারিফিকেশন করো ওকে ঠিক আছে কে কোথায় কমেন্ট করতে দিচ্ছেন এটা ফ্যাক্ট না আপনারা লাইভটা দেখুন আজকে এক ঘন্টার শুধুমাত্র লাইভটা করবো খুবই সংক্ষিপ্ত একটা লাইভ হবে আজকের 
তো এজন্য আবার বলছি কোরআন এবং হাদিসকে আমাদের বুঝতে হবে সালফে সালেনে নীতিমালা অনুযায়ী দ্যাট মিন্স আল্লাহ রসুল সাহাবি তাবে এবং তাবে তাবে এন্ড যখন একটা কোরআন আয়াতকে পাবো তখন ওই কোরআন আয়াতটা সালফে সালেনারা কীভাবে বুঝেছো কোন ইমাম কীভাবে সেই ব্যাখ্যাটা দিয়েছেন সেই আল্লাহ রসুল সাহাসাম থেকে তার সাহাবি থেকে তার তাবে তাবে এন্ডরা কীভাবে বুঝেছেন এই কোরআন আয়াতটা সেভাবে আমাকে বুঝতে হবে অতএব কোরআন পড়ার আগে আমাদেরকে এই নীতিটা মনে রাখতে হবে এবং আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে এই নীতিটা কে শিখিয়েছেন আমাদের টিচার যিনি টিচার অফ দ্য টিচার যিনি আমাদের লিডার আল্লাহ রসুল সাহাসাল্লাম তিনি আগে বলে গিয়েছেন অতএব আল্লাহ রসুল সাহাসাল্লামের এই ক্লিয়ার ক্লারিফিকেশানটা এই ইন্ডিকেশানটা মাথায় রেখে তারপর আমাদেরকে কোরআনে বাহিসকে বুঝতে হবে আচ্ছা কোরআন পড়তে যে যদি আমরা কোনো ওয়ার্ড নিয়ে কোনো আয়াত নিয়ে কনফিউশানে পড়ে যাই সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সুরান আহাল তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াত যেটা আল্লাহ পাক বলছেন যে তোমরা যারা লে পিপল যারা সাধারণ মানুষ তারা অনেকেই কি আছো সাধারণ মানুষ তারা সব কিছু যে বুঝবে তা নয় কোরআনের মধ্যে মুহকামাত এবং মুতাশিয়াত দুই টু ক্লাসেস অফ আয়া দ্যাট মিন্স দুই ধরনের আয়া রয়েছে মহকামার যে আয়াতগুলো সেগুলো ক্লিয়ার কিন্তু মোতা সাহেবি যেটাকে বলা হচ্ছে সেগুলো কি সেগুলো ইস্তিহাদের প্রয়োজন রয়েছে এবং সেই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা আপনাকে যদি আপনি নিজে না বের করতে পারেন বা বুঝতে পারেন সেগুলো কি করতে পারেন আল্লাহ পাক নিজেই কোরআন শিখে দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলছেন যে যদি তোমরা যারা জানো না যারা বুঝো না যারা বুঝতে পারছো না এই আয়াতগুলোকে তাদের যদি কনফিউশন হয় কোনো আয়াত নেই কোনো আয়াতের ওয়ার্ডিং নেই ওই আয়াতের বাংলা বাংলা আরবি যেটাই অনুবাদ নেই কোনো শব্দগত সমস্যা হচ্ছে কোনো প্রবলেমেটিক মনে হচ্ছে সেই আয়াতটা সেই হাদিসটা প্লেস করো কাদেরকে আহলাদ দিক আহলাদ দিক বলতে সালফে সালিন থেকে যেটা প্রমাণিত যারা কোরআন এবং হাদিসে অবশ্যই আরবিক এক্সপার্ট যারা কোরআন এবং হাদিসে বিকজ কোরআন যেহেতু আরবিতে নাজিল হয়েছে যদিও সেটা অনুবাদ গোটা বিশ্বকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই সাহাবিদেরকে এবং তাবে তাবেদেরকে ডিরেক্টেড ডিরেকশান দেওয়া হয়েছে এখন মজার জিনিস হলো এই কোরআনটাকে যখন আমরা বুঝিয়ে দেবো সেক্ষেত্রে আমরা আহলে জিকির যারা ফর এক্সাম্পল আমরা দুনিয়ার ক্ষেত্রেও আমরা যদি কোনো বর্ধনে অসুস্থতার সম্মুখীন হই আমরা যে কোনো ডক্টরের কাছে গেলে সে যদি এটা না কনভিন্স করতে পারে সে কিন্তু আরেকজনকে রেফার করে দেয় আপনি দুনিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু ভাই একজন না দুজন না তিনজন না চারজন ডক্টরকে আপনি দেখাচ্ছেন রাইট কেন দেখাচ্ছেন কারণ আপনার সুস্থতার প্রয়োজন কিন্তু ভাই সবচেয়ে জীবনের বড় যেটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আপনার আখিরাতের মুক্তি আপনার আপনার সফলতা যে জিনিসটার উপর লুকায়িত সেই ধর্ম সম্পর্কে আপনার কনফিউশান সামান্য একটু হলেই আপনি কি করছেন সেখান থেকে আপনি পিছিয়ে যাচ্ছেন আপনি অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছেন এটা কি আপনি জেনে শুনে নিজের ক্ষতি করছেন না এই জন্য বলবো যে আপনার কি করবেন সেক্ষেত্রে ঠিক দুনিয়া বিনিয়মের মতো আল্লাহ পাক কিন্তু কোরআনের ডিরেকশান দিয়ে দিয়েছেন ফার্স্ট আলু আহলের দিক ইনকুন তুমি একটা আলেমু যদি তোমরা না জানো আহলের দিক যারা এক্সপার্ট কোরআন শুনে তাদেরকে স্মরণাপন্ন হও ওই আয়াত বা ওই হাদিস নিয়ে আমরা ইমামদের কাছে যাবো বড় বড় এক্সপার্টদের কাছে যাবো যে বুঝবো একজনের কাছে না পারে দশজনের কাছে বুঝবো বুঝে বুঝে কনফিউশন দূর করবো অবশ্যই দালিল ভিত্তিক ওইটা কোন ইমাম বলেছেন কোন সাহাবি বলেছেন কোন তাবেই বলেছেন কিংবা আল্লাহ রসুল সাহাম মুখে ওই আয়াত সম্পর্কে কী তথ্য পাওয়া যায় এই বুঝটা অনুযায়ী আমাদেরকে কোরআন এবং হাদিসকে বুঝতে হবে এইখানে এসেই নাস্তিকদের বেশিরভাগ মার্ডার হয়ে যায় কেন তাদেরকে যদি আপনারা বলেন যে এই আয়াতটা এই সাহাবি এই তাবে তাবেন বা এই ইমাম বলেছিল সঙ্গে সঙ্গে তারা আপনাকে বলে দেবে যে আপনি গোজামিল দিয়ে দিলেন কিন্তু ওই বি জানা না ওই ব্যক্তি নিজেই জানা না যে কোরআনে এই কথা বলছে আমাদেরকে আল্লাহ রসুল হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে কোরআন এবং হাদিসকে কীভাবে বুঝবে কিন্তু যেহেতু তার পড়াশোনা নেই ডিটেলস সে কাট কপি পেস্ট হোল্ডার সে কয়েকটি আয়াত এবং হাদিসকে কপি করে মুখস্থ মুখ দিয়ে জাস্ট আওড়ায় এর বাইরে তার পড়াশোনাও নেই তার ওই আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলটাও নেই একটা কোরআন এবং হাদিসকে কীভাবে এক্সপ্লেন করতে হয় উসুলটা কী মূলত যেহেতু সে এই বিষয়ে পড়াশোনা করেনি সে শুধু মনে করছে যে কোরআন হাদিস মনে হয় লিটারাল কোনো জ্ঞান যে একটা আয়াত পেলাম এর মধ্যে ইসলাম কিন্তু না ওই আয়াতটার ব্যাখ্যা রয়েছে ওই আয়াতটা তো একটা সমস্যার উপর নাজিল হয়েছে একটা সমস্যার সমাধানের জন্য নাজিল হয়েছে এবং ওই আয়াতটা যারা প্র্যাকটিস করেছে রসুল সাহাসাল্লাম সাহাবিরা তাবে তাবেন্দ্রা আইম মাই মুস্তাহিদিনরা তারা কিন্তু ওই আয়াতটা আমার চেয়ে বেশি জানে এবং ওই আয়াতটা সম্পর্কে আমি যদি এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে নতুন কোনো তথ্য দেই তাহলে সেটা কিন্তু বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাব কারণ এই বুঝটা কিন্তু আমার বুঝ হলো তাদের এই স্বর্ণযুগের যে মানুষগুলো যারা শ্রেষ্ঠ ইসলাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি
যে কারণে আমরা দেখব যখনই কোনো নাস্তিক আপনাকে কোরআন বা হাদিসের কোনো আয়াত বা হাদিস আপনাকে ডেলিভার করবে আপনি সর্বপ্রথম বলবেন দেখুন আপনার সঙ্গে ডিবেটের আগে একটি শর্ত কোরআন এবং হাদিসকে কি করতে হবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সালফে সালেন্দের নীতি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে হবে দুই নম্বর জিনিস কোনো কাট কপি পেজ দিলে ডিবেট ইজ ওভার দ্যাট মিন্স একটা সুর আর একটা সানে নজুল আছে যেটা কিনা ঐতিহাসিক এবং হাদিস দ্বারা অ্যাটেস্টেড করা আপনি যদি সেই ব্যাকগ্রাউন্ডকে লুকান সাথে হাতে ডিবেট ইজ ওভার তিন নম্বর আপনি যদি কোনো ওয়ার্ডকে মন গোড়া কোনো ওয়ায়াতকে এখনকার নিজের মতো ব্যাখ্যা দেন সাথে সাথে ডিবেট ইজ ওভার চার নম্বর আপনি কোনো আয়াতকে বৈজ্ঞানিক আয়াত হিসাবে ট্রিট করে একবিংশ শতাব্দীতে এসে বৈজ্ঞানিকভাবে চালিয়ে দিবেন ডিবেট ইজ ওভার পাঁচ নম্বর জিনিস এক্ষেত্রে আমি মুসলিম ভাইদেরও একটা জিনিস নাসিহা করব সেটা হচ্ছে যে দেখুন কোরআন কিন্তু ইটসেলফ আ বুক অফ সায়েন্স যেটাকে বলছে আয়া এটা কিন্তু একটা বুক অফ সায়েন্স আলাপাক কিন্তু কোরআনকে হৃদায়তের জন্য পাঠিয়েছে হ্যাঁ আল্লাহ আলাপাক কোরআনের মধ্যে এটা বলেছেন যে আফাল এত কিনুন তোমরা কি ভেবে দেখো না তোমরা কি চিন্তা করো না ফিকির করো না এই একটি আয়াত কিন্তু চিন্তার রিজেনিং করার ইসলাম অনেক সময় মোফাসির সাহেব সহ আরও নাস্তিকরা রয়েছে তারা বলে ইসলাম কখনো যুক্তি মানে না ইসলাম কখনো থিঙ্ক করতে যান না অথচ কোরআন আপনাকে ফরস করে দিয়েছে আল্লাহ একবার এই মূর্খগুলো জানে না এই এই যারা এই এই মানে আমি তাদের বলছি না কিছু কিছু মূর্খ দেখছি তারা বলে ইসলাম তো আপনাদেরকে অন্ধবিশ্বাস করতে শেখাচ্ছে খুব কত ইন্টারেস্টিং অথচ আল্লাহবাক বলছেন আফেলে তাকিলুম তোমরা কি চিন্তা করে দেখো না তোমরা কি রিজেনিং বোঝো না ইমাম ইবনে তাইমিয়া মাজমাল ফাতোয়ার মধ্যে বলছেন জেনে রেখো অবশ্যই ডিভাইন কোনো আয়া বা হাদিসের সঙ্গে ফিকর এবং ইলমটাকে তোমার মাথায় রিজেনিং আকালটাকে যে তুমি ইউজ করো এটা দর্শনীয় নয় দর্শনীয় নয় তিনি কিন্তু আকাল বা চিন্তা ভাবনাকে কি কিন্তু হারাম করেননি ইমাম ইবনে তাইমিয়া সাইকুল ইসলাম যার ফতোয়া গোড়া বিশ্বের সমাধিত আপনি কোথায় আছেন ইসলাম ইল এবং আকল কোনোটাকে অস্বীকার করে না তো যে কারণে জি 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 ওটাই বলছি যে মনে রাখবেন নতুন কোর যেমন ভ্রূণ ভ্রূণবিদ্যা নিয়ে আপনি নতুন কোনো একদম ভ্রূণবিদ্যা এম্ব্রোলজি নিয়ে আপনি ডিবেট শুরু করে দেবেন তা নয় আল্লাপাকে কোরআন কিন্তু ডিটেলস কোনো এম্ব্রোলজিক্যাল ডেসক্রিপশান কিন্তু দেয় না সত্য কথা কিন্তু কোরআন যেটা দেয় সেটা সাইন টাচ দেয় আপনাকে বুঝিয়ে নেওয়ার জন্য যে তুমি এখন এক্সপ্লোর করো তুমি এখন রিসার্চ করো আল্লাপাক আপনাকে কিন্তু এগিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু আপনার কাজটা হলো সেটাকে এক্সপ্লোর করা এর দোষটা কিন্তু আল্লাপাকে নয় আল্লাপাক আপনাকে সাইন দেখাচ্ছেন আল্লাপাকে আপনাকে এগিয়ে যার পথ দেখাচ্ছেন অনেকেই এই জিনিসগুলো বুঝতে ভুল করে আশা করি আচ্ছা আর একটা ফেলাসি বা নাস্তিকরা যে কাজটা করে সেটা হলো আপনাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করবে তারা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ আপনার কন্ডিশান থাকবে যদি ব্যঙ্গ বিদ্রুপ বা কোনো আজে বাজে কথায় সঙ্গে সঙ্গে ডিবেট ইজ ওভার পার্সোনাল কথা হচ্ছে দলিলের বাইরে একটা ওয়ার্ড কথা বলা যাবে না আপনি দলিল দেবেন আমি দলিল দেবো এর বাইরে কোনো এক্সট্রা কথা বলা যাবে না হ্যাঁ রিলেটেড কথা বলতে পারবেন কিন্তু এক্সট্রা কোনো কথা ব্যঙ্গ করা ছোট করা সঙ্গে সঙ্গে ডিবেট ইজ ওভার আচ্ছা পঞ্চমত আপনাকে আরেকটা জিনিস বুঝতে হবে কোরআনের দলিলের ক্ষেত্রে নাস মনসুখ একটা আয়াত আরেকটাকে মনসুখ করে দেয় একটা হাদিস একটা কোরআনের আয়াতকে রিপ্লেস করে দেয় মনসুখ করে দেয় আপনার এই জিনিসগুলো আপনার জানতে হবে মনসুখ কিভাবে হয় এই জ্ঞানগুলো থাকতে হবে হাদিসের ক্ষেত্রে উসুলে হাদিস এবং কোরআনের ক্ষেত্রে উসুলে তেফসিরটা জানতে হবে আপনি কীভাবে কোরআন ব্যাখ্যা করবেন হাদিস কীভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এখন আমি নাস্তিক ধরেন আমি জানি না উসুল কী জিনিস আমি একটা আয়াত বা হাদিস কাট কবি দিয়ে আপনার সঙ্গে ডিবেটে লেগে গেলাম আসলে আমি এই ব্যাপারগুলো জানি না যখন আমাকে দলিল দেওয়া হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আমি সবসময় বলি ব্রিটিশটা হচ্ছে ব্রিটিশ ইংলিশের উদ্ভাবক এখন আমি আমেরিকান ইংলিশে কনভিন্সড আপনার জানেন আমেরিকান ইংলিশে কিন্তু খুব শর্টকাট ইউজ করা হয় যেটাকে আপনার জানেন যে খুব শর্টকাট ওরা ইউজ করে যেমন তারা আম গানা ডু দ্য ওয়ার্ক এভাবে বলেন যেটা আমরা সাধারণত ব্রিটিশ ইংলিশে শিখ আই এম গোয়িং টু ডু দ্য ওয়ার্ক এটা আমরা বলে থাকি এখন যে ব্যক্তি আমেরিকান সে আম গানা ডু দ্য ওয়ার্ক যিনি বলছেন ও যদি একদম ব্রিটিশকে চ্যালেঞ্জ করে যে তুমি তো একটা ভুল বললা ওই ব্রিটিশ কিন্তু তাকে একটা চর দিবে কেন কারণ ব্রিটিশরা বলছে আরে বেটা আমার দেশে আমার রক্ত ইংলিশ আমরা তোদেরকে শিখিয়েছি ইংলিশ তোরা আমাদের ভুল ভুল ধরছিস তো ব্যাপারটা এরকম যে মুসলিমরা উসুলে হাদিস উসুলে তাফসিরের জন্মদাতা একজন নাস্তিক যদি তাকে শেখাতে আসে নতুন করে তাহলে এর চাইতে কষ্টের কিছু নাই এবং এর ফলে একজন নাস্তিক যদি বলে তুমি গোজামিল দিচ্ছ ব্যাপারটা কিন্তু এরকম যে নাস্তিক কিন্তু সে নিজেও জানা না উসুলে হাদিস তাফসির সম্পর্কে কিন্তু সে আবার এটা জানার জন্য 
এটা যখন একজন মুসলিম দলিল হিসাবে দিচ্ছে তখন মুসলিমের দোষ তখন মুসলিমের গোজামিল কত বড় অন্ধত্ব আপনারা চিন্তা করে দেখুন আচ্ছা এখন মেইন পয়েন্টে আর একটা জিনিসে ঢুকবো সেটা হচ্ছে একজন নাস্তিকের দলিল কী কী মনে রাখবেন নাস্তিকদের মধ্যে একটা জিনিস ইজমা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে নাস্তিকদের মূলত দলিল দুইটে আমাদের কোরআন এবং সুন্নাজ এরকম তাদের দলিল হচ্ছে এক নম্বর কাট কপি পেস্ট আর দুই নম্বর ব্যঙ্গ বিদ্রুপ এবং ব্যঙ্গ বিদ্রুপটাকে ইংলিশে তারা নাম রেখেছে স্যাটার সেটাকে তারা নাম রেখেছে স্যাটার আচ্ছা এটা তারা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে বলে তাদের ধারণা এটা সাবজেক্টিভ অপিনিয়ন তাদের অবজেক্টিভলি নয় এখন মজার জিনিস হলো আমরা দেখব যে এই যে আমি বললাম যে নাস্তিক নাস্তিকদের ইজমা রয়েছে এই দুটি দলিল দলিল আমরা কোথা থেকে পেলাম একটা হচ্ছে ঐতিহাসিক দলিল এক নম্বর দলিল তাদের ঐতিহাসিক দলিল আর দ্বিতীয় দলিলটা তাদের ইজমা দলিল নাস্তিক ও ইজমা এক নম্বর ঐতিহাসিক দলিল হলো আপনি যদি নাস্তিকদের সমস্ত একদম ইতিহাসের প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত তাদের দলিলগুলো দেখেন এক বিশেষ কিছু প্রশ্ন তারা ঘুরে ফেরে আপনাকে করবে তার বাইরে তাদের যাওয়ার ক্ষমতা নেই কারণ তাহলে তাদের বিজনেস শেষ হয়ে যাবে দ্বিতীয় একটা জিনিস হলো রিসেন্টলি আবিষ্কারকৃত তারা বেশ কিছুদিন ধরে করে আসে তবে রিসেন্টলি বেশি হয়েছে সেটা হচ্ছে স্যাটায়ার করা স্যাটার হচ্ছে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা আপনাকে উস্কিয়ে দেওয়া তাহলে আমাদের মুসলিমদের দলিল হচ্ছে কোরআন এবং সুন্না আর নাস্তিকদের দলিল হচ্ছে কাট কপি পেস্ট এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ বা স্যাটার আচ্ছা প্রথমটা তো ঐতিহাসিক দলিল আমরা দেখলাম দ্বিতীয় যেটা বললাম যে নাস্তিক ও ইজমা কিভাবে হইল আপনি যদি দেখবেন যে একজন ব্লগার তিনি কয়েকজন কলকাতার ব্লগারকে নিয়ে সে তার লাইভ ভিডিওতে বলছেন তাদেরকে আপনাদের কাছে কোন উপায়ে নাস্তিকরা মোটামুটি দাওয়াত ভালোভাবে প্রচার করতে পারে ওখানে উপস্থিত সমস্ত নাস্তিক একবারকে স্বীকার করলো যে আমাদেরকে তাদের বই থেকে রেফারেন্স দিতে হবে এক নম্বর দুই নম্বর তার সঙ্গে রং মিশিয়ে দাও রং মিশিয়ে মানে তাদেরকে ঠাট্টা করো হ্যাঁ তাদেরকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করো তাতে করে মজা পাওয়া যায় তাহলে আমার এই ক্লেমটা কিন্তু লাইভ ভিডিও যেটা আমার কাছে গচ্ছিত আছে আমি প্রমাণ দিতে পারবো যে তারা নাস্তিক ও ইজমা কাকে বলে এবং সেই ব্যাপারে কিন্তু কোনো নাস্তিক আজ পর্যন্ত অবজেকশন দেয়নি এবং তখন উপস্থিত কিন্তু কোনো নাস্তিক সেখানে অবজেকশন দেয়নি তাতে করে প্রমাণ হয়ে গেল এক নম্বর হচ্ছে তাদের দলিল হচ্ছে কাট কপি পেস্ট এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ যেটাকে তারা স্যাটার বলা হয় আচ্ছা মজার জিনিস হচ্ছে গৌরব দাদা আমি আপনাকে পরে সেটা ইনবক্সে দিয়ে দেবো আপনার পাবেন ইনসুর জি এখন আমরা আসি মূল কথায় আপনারা আপনাদেরকে আবারও বলছি যখন কোনো কোরআন এবং সুন্নার কোনো আয়াত বা হাদিস দিয়ে বা কোনো রেফারেন্স দিয়ে আপনাদেরকে কোনো নাস্তিক যদি আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চায় কিংবা আপনাকে ধরাশায়ী করতে চায় আপনার যে কাজটা করতে হবে একজন এক্সপার্টের সাথে আর একটা কথা বলছি ভাই এমন অনেক প্রশ্ন আছে যেগুলো সাধারণ সাধারণ যারা ইয়ে আচ্ছা গৌরবদেব দাদা বলেছেন মুশফিক ইমতিয়াজ চৌধুরী কিন্তু ব্যঙ্গ করেন না কিন্তু মুশফিক ইমতিয়াজ চৌধুরী অনেক নিজের ব্যাখ্যা এবং দ্বিতীয়ত কাট কপি পেস্ট উনিও সারান এই দুইটা দলিলের বাইরে কোনো নাস্তিক হতে পারবে না তাহলে তাকে নাস্তিকতা ছেড়ে দিতে হবে ভাই নাস্তিকতা বিজনেস শেষ হয়ে যাবে দেখবেন যে এমন অনেক নাস্তিক দেখেছি আমি যে দশটা কথার পিছনে বিশটা রেফারেন্স দেবে আপনাকে এক দুইটা ওয়ার্ড রেফারেন্স দুইটা সেন্টেন্স রেফারেন্স দুইটা সেন্টেন্স রেফারেন্স আপনি রেফারেন্স দেখলে পাগল হয়ে যাবেন যে হাই হাই দিস ইজ কল দ্য প্রপার ইন্টেলিজেন্স কাকে বলে ইন্টেলিজেন্স এই লোকটাকে দেখলে বোঝা যাচ্ছে কিন্তু মজার জিনিস হচ্ছে তার যে রেফারেন্সের মধ্যে শুভঙ্করের কত বড় ফাঁকি রয়েছে এটা যারা এই বিষয়ে এক্সপার্ট যারা কোরআন সোনা এক্সপার্ট তারা সব তো জিনিসটা বের করতে পারবে না ফর এক্সাম্পল কিছুদিন আগে একজন খুব বড় এক্সপার্ট নাস্তিকদের মধ্যে এখন অন্য গ্রুপের আপনারা জানেন সবাই যে নাস্তিকদের মধ্যে এখন আট থেকে দশটা ভাগ হয়ে গেছে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে নাস্তিক ও কাফের ফতোয়া দিচ্ছে দেখবেন যে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে বলতেছে যে তারা স্যাটার ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ করছে তাই তারা লোয়ার ক্লাস এথিস্ট আর এক ক্লাস আবার আরেকজনকে বলছে ও কয়দিন আগে এথিস্ট হলো আবার কিসের এথিস্ট এটা তিন নম্বর মার্কে এথিস্ট চার নম্বর মার্কে এথিস্ট যে আবার স্রষ্টাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না এলো অনেস্ট এথিস্ট আসলে পাঁচ নম্বর নম্বর এথিস্ট যে স্রষ্টা বিশ্বাস করে কিন্তু সেটা আল্লাহ নয় এটা বিলিভ করে আচ্ছা ছয় নম্বর এথিস্ট যে মনে করে ব্যাঙ্গ বিদ্রুপই সব কিছু আচ্ছা সাত নম্বর এথিস্ট ইমোশনাল এথিস্ট ও শুধু গালাগালি দিয়ে ব্যস্ত আপনাকে শুধু গালাগালি করবে আট নম্বর এথিস্ট যে শুধুমাত্র ক্রিশ্চিয়ান কাম এথিস্ট যে মিশনারিজদের লক্ষ্যকে পেছনে নিয়ে সে এগিয়ে নিতে যায় এটা হচ্ছে আট নম্বর এথিস্ট নয় নম্বর এথিস্ট নয় নম্বর এথিস্ট হচ্ছে এরকম যারা সুপা এথিস্ট দ্যাট মিন্স নিজেদে
অতএব আমি আপনাকে 10 থেকে না 20 25 টার উপরে ক্লাস দেখাতে পারবো এরা সবাই নাস্তিক এবং এরা কিন্তু কিছু জায়গায় ঐকমত্য থাকলেও অনেক মেজর জায়গায় তাদের মধ্যে ফাটল আছে এমন কি এরকম এথিস্ট আপনারা পাবেন নাস্তিক পাবেন যারা নিজে লাইভে একজন নাস্তিক আরেকটা নাস্তিককে নাস্তিক ও কাফের ফতোয়া দিচ্ছে যে তার কি সে অবিশ্বাসী নাস্তিক বা নতুন হওয়া নাস্তিক এর রেফারেন্স প্রত্যেকটা ভিডিও রেফারেন্স আমার কাছে আছে কেউ যদি এটাকে নিয়ে আমাকে চ্যালেঞ্জ করে তাকে লজ্জা পেতে হবে প্রত্যেকটা রেফারেন্স ছাড়া আমি কোনো কথা বলিনি যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে এর ভিডিও প্রত্যেকটা কাট করে 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 তাকে দেখাবো আমি এবং ওই দলে কারা কারা সেই গ্রুপের নাম পর্যন্ত আমার মুখস্থ অতএব আমার সঙ্গে এইসব নিয়ে বাড়াবের করে লাভ নেই কারণ আমি তাদেরকে নিয়ে রিসার্চ করি এখন আসেন মেন জিনিস সেটা হলো আমরা যেটা বলতে চাই যে দেখুন নাস্তিক আস্তিক এটা বড় কথা না আমাদের আমরা সবসময় একটা জিনিস দেখব যে রেফারেন্স ভিত্তিক অথেন্টিক যে জিনিসগুলো এটা আমরা মানার চেষ্টা করব এবং মুসলিমরা কোন ব্যাখ্যার উপর কোরআন সুন্নাকে মানে সেই জিনিসগুলোকে আমাদের বুঝতে হবে আর নাস্তিকদের মধ্যে একটা জিনিস দেখবো ম্যাক্সিমাম নাস্তিকদের আপনারা দেখবেন তারা ইমোশনাল এথিজমে বিশ্বাসী অনেকে জীবনের কোনো একটা পর্যায়ে যে কষ্ট পেয়ে আঘাত পেয়ে কোনো ব্যক্তিগত মুসলিম কোনো ব্যক্তিগতভাবে আরেকজনের কাছে কষ্ট পেয়ে সে বা আল্লাহর উপর রাগ করে কোনোভাবে ভুল ব্যাখ্যার কারণে এই জিনিসগুলোর কারণে কিন্তু তারা হ্যাঁ মূলত কি আমি বললাম জি 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 এই যে ভাইকে বলি জি ভাই বুলবুল আহমে সবুজ ভাই আচ্ছা মুফা পাগলা ব্যাঙ্গো গালাগালি ছাড়া কিছুই বলতে পারে না ভাই আমি তো বললাম আপনি আমার প্রতিটা কথা মিলিয়ে দেখবেন যে এর বাইরে নাস্তিকতা আছে কিনা তাহলে নাস্তিকতা ক্লোজ হয়ে যাবে কোনো উপায় নেই আমি যে কথাগুলো বলেছি এর বাইরে নাস্তিকতা করতে পারবে না ভাই জি তাহলে আমি যে কথাগুলো বলছি যে এগুলো মনে রাখবেন আপনারা নাস্তিক দে ট্যাকল হাউ টু ট্যাকল অ্যান এইটিস্ট অ্যাকচুয়ালি যে একজন এইটিস্টকে আপনি কীভাবে ট্যাকল দেবেন তার তার মূল জিনিসগুলো আপনাকে বুঝতে হবে তার ফেলাসি কোনগুলো কোনগুলো আপনাকে বুঝতে হবে তো এই জন্যই আমরা বলি যে এই জিনিসগুলো না জানার কারণে তাদের সঙ্গে আমার দূরত্ব বাড়ে আসলে একজন এথিস্টকে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি এথিস্টকে কখনোই ঘৃ ওই এক তো আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে সম্পর্কে না জানার কারণে তার প্রতি আমি ঘৃণা নই তার প্রতি আমার কষ্ট এই জায়গায় সে জাহিলিয়াতের মধ্যে থাকে সে কিন্তু জোর করে জানতেও চায় না সত্যটাটাকে এই ধরনের এথিস্টদের প্রতি আমি বলবো যে বাবারা যে যেখানে থাকেন দেরি না করে আপনারা অন্তত সত্যটাকে জানার চেষ্টা করেন আপনার যে মুসলিম হতে হবে তা না একজন স্কলারদের সাথে যারা অপারেশন এথিজম এক্সপার্ট যারা তাদের সঙ্গে বসে যে হাসান ভাই আমাকে এই রেফারেন্সটা একটু দেন তো আমি আসলে কনফিউশন আসছি আমি একটু বোঝা দরকার আপনি কেন ডিবেটে তো কোনো কিছু দরকার নেই ভাই আপনি একটা জিনিস এক্সচেঞ্জ করবেন আমার সঙ্গে আমি আপনাকে রেফারেন্সটা জিনিস জানিয়ে দেবো এটাই দায়িত্ব আমার আল্লাহ পাকও কিন্তু এই কথাটাই বলছে যে তোমার দায়িত্ব পৌঁছে দেওয়া কারণ হৃদায়তের মালিক কিন্তু অন্য আল্লাহ পাক কিন্তু কোরআনের জন্যই বলেছে যে আল্লাহ ইয়া হ্যাডি মাইয়াশা ও ইলাস কাছাকাছি তাদেরকে বন্ধুত্ব সুলভ কথাবার্তা বলা উচিত তাদের প্রতি সমর্মিতা দেখানো উচিত এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে দলিল ভিত্তিক কথাগুলো বলা উচিত এই যে বিভিন্ন কিছু মূর্খ মুসলিমদের মধ্যেও কিছু অন্ধবিশ্বাস এবং মূর্খ রয়েছে আমাদের মধ্যে আমি আপনাদেরকে আবারও বলছি ভাই প্রবাসী কিছু ভাইরা রয়েছে আপনাদেরকে আমি খুব সম্মানের সাথে কথা বলছি দয়া করে আপনারা কখনোই কখনোই কোনো নাস্তিক কে গালাগালি করবেন না আপনাদেরকে আবারও বলছি কি দয়া করে প্রবাসী যারা আছেন এবং দেশের যারা আছেন খবরদার খবরদার কোনো নাস্তিককে গালাগালি করে কোনো ভিডিও করবেন না এবং লিখিতভাবে কোনো গালাগালি দেবেন না কেন দেবেন না মনে রাখবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন গালি দেওয়া ফাঁসে কি আপনি কিন্তু এই গালি দেওয়ার কারণে আপনি ইসলামের চোখে একজন মারাত্মক গুণাগার হয়ে গেলেন আপনি কাজটা কেন করছেন ভাই আপনাদের তো এত আপনাদের দায় পড়েনি আপনার ইসলামকে তো আপনার থেকে দোয়া করছে আমি মরিশাস থেকে বিলাল ভাই বলছিলেন আপনাদের জন্য অসংখ্য ভালোবাসা থাকলো এবং আপনাদের কাছে দোয়া চাই জি জি তো আমাদেরকে বুঝতে হবে যে মূলত তারাও আমাদের ভাই এই সমাজের সন্তান তারা কেন ভাই তাদেরকে আপনারা গালাগালি করছেন আপনার মনে রাখবেন তারা গালাগালি তখনই করে যখন কোনো জিনিস না জেনে করছে তারা অনেক জিনিসকে না জানার কারণে নাস্তিকরা গালাগালি করছে তাদেরকে আমরা একটু বুঝাই তাদের সঙ্গে একটু ভালো বিহেভ করতে শিখি তাদের জন্য আমাদের মায়া মমতা থাকতে হবে তারা এরপরেও আপনি সত্যটা পৌঁছে দেওয়ার পরে যদি তারা আপনাদেরকে গালাগালি করে তাদের থেকে সরে আসুন তাদের সঙ্গে ইন্টারাকশনের দরকার নেই আমি আবারও বলছি আমাদের মধ্যে কিছু ভাইরা তাদের যেমন মুক্তি মাস ও সেদিন কোরআনকে অবমাননা করেছে আপনারা দেখলাম সেগুলোকে শেয়ার করছেন এগুলো করে তো ভাই আপনারা আপনাদের হাদিসের যে অপপ্রচার আপনার তারা করছে তা তারা যে এগুলোকে জাল জৈব এবং নিজেদের মন করা ব্যাখ্যা দিয়ে যে চালিয়ে দিচ্ছে আপনি যে বলছেন যে নতুনভাবে আজকে শুনছি হাই হাই কোনো দিন তো কোনো মোল্লাই আমারে বললো না কোনো দিন তো কোনো জুমর সরাতে কোনো দিন বললো না না ভাই না ওই
আচ্ছা আবার বলছি যারা সাধারণ মানুষ আছেন তারা কখনোই তাদের ভিডিও দেখবেন না প্রচার করবেন না শেয়ার করবেন না এটা আপনাদের জন্য হারাম সাধারণ মানুষদের জন্য হারাম এটা স্কলারদের ইজমা আছে এর উপরে আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি আমাদের ভাইদের ভিডিওগুলোকে দেখুন তারা ধীরে ধীরে আপনাকে ক্লিয়ার করবে আপনি তো ওই জিনিসগুলো বুঝছেন না ভাই আপনি বিভ্রান্ত হচ্ছেন আমরা আপনাকে ওর প্রত্যেকটা রেফারেন্স ও কোন পেজ থেকে নিয়েছে ও কোথা থেকে বলছে রেফারেন্স টু রেফারেন্স ক্লিয়ার পয়েন্টে তাকে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রেখে অথবা আমাদের ভিডিও দেখুন দেশ ও প্রবাসে যারা ভাই রয়েছেন তাদেরকে বলবো আপনারা আমাদের ভিডিওগুলোকে দেখুন আমার যে নিজের যে একটি চ্যানেল রয়েছে এম কাসান অফিসিয়াল ইউটিউবে লিখে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন সেটা সবাই সাবস্ক্রাইব করুন আমার ভাইদের সমস্ত চ্যানেলগুলোকে সাবস্ক্রাইব করে বেশি বেশি দেখুন ভাই ইসলাম সম্পর্কে আপনি নিজে জানেন না আপনি জি যাই হোক আমি এই উদাত্ত আহ্বান নিয়ে আবার বলছি এখন যদি কেউ কানেক্ট হতে চান আমি দশ মিনিটের মধ্যে আজকে লাইভ শেষ করে দেবো আজকে লাইভটা খুব সংক্ষিপ্ত ছিল আজকে লাইফটা খুব সংক্ষিপ্ত ছিল আমি দশ মিনিটের মধ্যে আজকে লাইফ